Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich denke, dass noch einige dazukommen werden. Freut mich, dass das Thema MINT Sie oder ihr so in der Breite aufgreift. Wir hatten ja schon eine Veranstaltung dazu mit dem Professor Göbel, wo wir mehr aus der Hochschulperspektive das Ganze angeschaut haben. Heute begrüßen wir den David Schmidt, wo wir das aus der Realschulperspektive dieses Thema anschauen, denn das Thema MINT treibt uns ja als sagen wir, Deutschland, als Industrienation schon gewaltig um. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz gesagt, wir sind schon lange an dem Thema. Wir erinnern uns, aus dem Verein Deutscher Ingenieure heraus haben wir das Thema Girls' Day und diese Dinge mal geboren, um dort entsprechend weiterzukommen, um auch äh, Frauen in technische Berufe reinzubekommen, was ja Schritt für Schritt auch vorangeht. Aber auf der Breite äh, fehlen uns für die moderne Industriegesellschaft die MINT-Absolventen. Äh, und also ich speziell äh, bin ja von Haus aus Ingenieur. Und äh, insofern sage ich auch, uns fehlen natürlich auch, insbesondere auch die Ingenieure. Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen ähm, als Industrieland oder auch als äh, Europa, äh, um die ganzen Klimathemen, andere Themen zu bewältigen, äh, brauchen wir natürlich äh, die äh, sehr, sehr viel MINT-Leute, die diese ganzen Themen äh, mit bewerkstelligen können, die äh, dort auch die Dinge mit nach vorne treiben. Insofern beschäftigt uns das Thema. Ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt. Ähm, äh, heute sprach mich einer an und sagte, es beginnt eigentlich in der Krippe. Äh, insofern freuen wir uns, dass wir jetzt nicht heute bei der Krippe sind, sondern bei der Realschule angelangt sind. Äh, Herr äh, Schmidt äh, oder David, äh, wir sind ja natürlich gespannt, was du aus deiner Perspektive als äh, Lehrer, als Realschullehrer dazu sagen kannst. Und insbesondere auch, wie wir dann gemeinsam dieses Thema natürlich auch voranbringen im Interesse der Gesellschaft. Peter Drucker ist ja immer sehr, sehr stark auf die Gesellschaft orientiert. Und so ist es natürlich so, ich hatte ja einige gesellschaftliche Themen jetzt auch genannt, dass wir uns dort auch aus der Peter Drucker Society heraus natürlich verpflichtet sehen, dieses Thema im Sinne der Gesellschaft mit nach vorne zu treiben. Ja, damit äh, herzlich willkommen nochmal, äh, David. Äh, sag am besten ein paar Dinge äh, zu dir, von, was Realschule Plus heißt äh, und äh, was so die besondere Ausrichtung sind. Wir sind ganz gespannt. Du hast das Wort. Herzlich willkommen nochmal. Ja, ähm, ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich ähm, würde am besten mal mit den Folien starten, denn da habe ich natürlich alles nochmal ein bisschen äh, verbildlicht dann kann man sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen, bevor ich anfange. Also, ja, heute geht es darum, was macht eigentlich die Realschule Plus in Sachen MINT? Ähm, ich habe mir natürlich den letzten Vortrag angeschaut und mir sind da natürlich ganz viele Sachen aufgefallen und habe mir gedacht, naja, einmal werde ich es natürlich ähm, für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren, ähm, natürlich ganz von vorne beginnen, aber werde auch ein bisschen darauf reagieren. Ähm, genau, deswegen zunächst mal kurz zu meiner Person. Ähm, wir werden über Mindunterricht, was machen wir in Richtung Fort- und Weiterbildung, wie geht es bei uns an der Schule über naturwissenschaftliche, äh, also Natur- und naturwissenschaftliche Bildung voran. Ähm, Genau, dann zu einem Fach, was wir selbst kreiert haben, nämlich zu digitaler Technik. Und ich glaube, das, was Sie alle am, oder viele von Ihnen sehr brennend interessiert, was ist eigentlich bei uns Berufsorientierung? Genau, erstmal zu mir, nochmal ein Bild von mir, wenn man mich nicht schon sieht. Mein Name ist David Schmidt, ich bin Realschule Plus Lehrkraft. Das war für mich auch ein Herzensding. Ich bin selbst Realschüler gewesen in meinem ersten Leben und habe mich dafür entschieden, Physik und Chemie zu unterrichten. Das war schon immer mein, äh, mein Präfer und liebe es auch heute noch. Genau, ich bin aber nicht nur Realschule plus Lehrer, äh, sondern auch bei mir in der Schule Koordinator Bildung in der digitalen Welt. Ähm, ich denke, das wird nicht vielen von Ihnen was sagen. 
Das ist eine Initiative gewesen vom Land Rheinland-Pfalz. Und zwar gibt es an jeder Schule und jeder größeren Schule äh, eine Person, die sich um, ähm, ja, sagen wir, digitale Medien im äh, Schulalltag kümmert. Also wie können wir digitale Medien in der Schule einbinden? Ähm, da geht es natürlich um digitale Tafeln, da geht es um iPads oder, ja, was könnte es noch sein? Ähm, ja, digi äh, digitale Klassenbücher und, und, und. Genau. Zudem bin ich auch noch Berater für Unterrichtsentwicklung Naturwissenschaften am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer. Dazu kommen wir aber später. Genau, ja, die sieben Pfeiffer Realschule Plus und Fachoberschule Hasloch. Das ist ein langer Name, der muss auch so sein, denn wir sind nicht nur Realschule Plus, sondern wir haben auch noch eine Fachoberschule integriert. Das ist eine gewachsene Schule. Früher, so war das ja immer, gab es Haupt- und Realschule. Das hat sich mit der Zeit irgendwann gewandelt. In Hasloch war das 2009, wo es zum ersten Mal die Realschule Plus gab. Dabei ist es so gewesen, dass man die Schule einfach zusammengeschlossen hat. Das ist in ganz Rheinland-Pfalz passiert. Bei uns in Hasloch war das ganz einfach. Die Schule war nämlich schon immer ein Gebäude. Ähm, in vielen anderen Schulen ist es aber so, dass die beispielsweise zwei Gebäude in unterschiedlichen Stadtteilen haben. Sehr schwierig. Was hat man sich gedacht? Naja, man wollte einen vereinfachten Verwaltungsakt. Ist natürlich auch ein bisschen eine Sparmaßnahme. Aber ähm, ja, man hat auch ein ganz gutes System geschaffen. Ich zeige Ihnen das einmal. Wir haben nämlich ein kooperatives System. Das bedeutet, wir haben in der fünften und sechsten Klassen haben wir gemeinsam Unterricht. Das heißt, alle kommen aus der vierten Klasse, egal aus welcher Grundschule, die kommen zu uns und wir versuchen, ein individuelles Lernangebot zu machen mit Förderkursen, ähm, aber auch schon zu schauen, naja, wo geht denn eigentlich die Differenzierung hin? Ähm, wie ist das eigene Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler? Und dabei sind wir in den letzten Jahren immer sechszügig. Also wir hatten immer sechs fünfte Klassen und sechs sechste Klassen. Dieses Jahr sind wir nur noch fünf fünfte Klassen. Ist der Geburtenrate ein wenig zu Schulde. Genau. Nach der sechsten Klasse gibt es eine Einstufung und zwar, so wie man es früher kannte, eigentlich Realschule oder Hauptschule. Mittlerweile sind es unterschiedliche Abschlussgänge. Einmal der Abschluss der Berufsreife. Da geht es dann einmal Richtung siebte bis neunte Klasse oder auch zum früheren Realschulabschluss, der qualifizierende Sekundarabschluss 1. Was bei uns sehr speziell ist, das können Sie hier sehen, ist, dass wir nach der 10. Klasse, also nach dem qualifizierenden Sekundarabschluss 1, die Möglichkeit haben, in die Fachoberschule zu wechseln. Sie ist bei uns mit organisiert, sie ist bei uns mit drin, hat aber eine eigene Schulnummer und sie befähigt unsere Schülerinnen und Schüler, die das machen, das sind natürlich nicht sehr viele, eine Fachhochschulreife zu erreichen. Und dafür gehen wir hin und machen in der 11. Klasse. Und da kommen wir auch schon direkt sehr früh in Richtung auch Berufsorientierung. Die Kinder in der 11. Klasse haben drei Tage in der Woche, also von Montag bis Mittwoch, ein festes Praktikum. Das heißt, die brauchen, um diese Schulform bei uns zu absolvieren, eine feste Stelle und müssten dort arbeiten gehen. Wirklich von morgens bis abends, so wie man das kennt. Und das bringt die Schülerinnen und Schüler schon sehr nah in den Alltag rein. Donnerstag, Freitag ist dann ein sehr langer Tag mit Schule, ähm, ganz normal mit Prüfungen. Und die haben das dann halt, den Unterricht sehr, sehr gedrückt und gedrungen. Also sie müssen echt was tun. Die zwölfte Klasse ist dann wieder ganz normal, fünf, Tag, fünf Tage die Woche und kommen dann zu ihrem Abschluss, zu ihrer Abschlussprüfung. Und haben damit eine Fachhochschulreife. Das gibt es in anderen Schulen so nicht, ähm, weil für die Fachhochschulreife braucht man entweder ein sehr, sehr langes Praktikum oder eine Berufsausbildung. Bei uns hat man das Praktikum mit integriert in die 11. Klasse 
Und dadurch dürfen die das. Okay, das einmal zur Schulform an sich. Was ich Ihnen sehr gerne präsentieren würde, ist, naja, was macht eigentlich jetzt die Schule im Bereich MINT? Und das ist gar nicht so leicht zu definieren, weil es ist sehr ähm, diffus, was, was tue ich, wo kriege ich die Kinder hin, wo möchte ich sie hinbekommen? Und man hat sich 2010 kam der neue Lehrplan, so wie Sie ihn hier auch auf der rechten Seite sehen, und hat die Lehrpläne für die Naturwissenschaften zusammengepackt. Also Biologie, Chemie, Physik ähm, von Klassenstufe 7 bis 9, 10. Der ist 120 Seiten lang, ist ein dicker Wäscher, aber er ist sehr gut aufgebaut. Man sieht einmal, wie auf der linken Seite, nämlich die naturwissenschaftliche Grundbildung. Und man hat zum ersten Mal, zum Glück, das Ganze auf drei Säulen gestellt. Nämlich einmal Fachwissen, was man auch schon früher immer hatte. Man hat auch Kompetenzen mit dabei. Da werde ich auch noch mal genauer drauf eingehen, was das eigentlich in Schule bedeutet. Und Kontexte. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und auch in Richtung für Berufsorientierung. Wenn wir nämlich über Kontexte sprechen, dann gehen wir natürlich hin, so wie Sie es hier unten auch sehen können, wir versuchen Alltagsphänomene abzubilden. Nebel- und Wolkenbildung, ähm, Straßenschäden, wir haben Regenbögen. Also alles, was der Alltag uns bringt, wird versucht, wissenschaftlich in den Fächern umzusetzen. Und das macht einen extrem tollen Effekt. Erstens, wir haben ein Lernverhalten, was die Schülerinnen und Schüler merken lässt, der Unterricht hat etwas mit meinem Leben zu tun und wir können über Gesellschaft sprechen. Wenn wir beispielsweise auf das Unglück von Tschernobyl eingehen, dann merken wir recht schnell, das ist emotional geladen und wir haben auch heute, wenn man sich Zeitungsartikel ähm, anschaut, werden wir merken, das ist immer noch ein Thema, was uns berührt, worüber wir uns auch in der Gesellschaft streiten. Das heißt, wir versuchen mit den Kontexten Naturwissenschaften einzubinden in etwas ja, Reales, in etwas Lebensnahes. Der MINT-Unterricht ähm, hat natürlich auch die Kompetenzen. Dabei war eines ganz wichtig, nämlich nicht mehr stupide auswendig lernen. Man hat einfach, und natürlich gibt es ja ganz viele Studien dazu, aber ich sage Ihnen eins, das merkt man auch, wenn man unterrichtet. Die Kompetenz, etwas tun zu können, eine Fertigkeit, eine Fähigkeit zu haben, etwas zu tun, ist viel stärker verknüpft in der Gedankenstruktur, als ich habe halt etwas gelernt aufgeschrieben oder Sonstiges. Das heißt, wir machen anwendbares Wissen und das schafft Transfer. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, was ich gerne im Unterricht mache. Dabei geht es beispielsweise in Chemie um die Ionenbindung. Ich mache sehr gerne die Natriumchlorid-Synthese. Da machen wir mal Chloragas im Abzug. Da werden wir ähm, das reine Natrium ja, aus, aus unserem Glas raus. Das wird geschnitten, das wird erhitzt. Und dann gibt es eine starke Reaktion. Wir haben zwei sehr gefährliche Stoffe. Wir haben unser Chlorgas. Ja, das darf man nur einmal einatmen. Danach ist es vorbei. Und wir haben unser Natrium. Wenn ich das in Wasser packe, dann ist das fängt es an zu brennen, es ist gefährlich. Und die Kinder erkennen, wenn ich das zusammenpacke, dann habe ich Salz. Ich habe also eine Veränderung meiner, meiner Stoffe durch Elektronenübertragung. So, so weit, so gut, jetzt ist es ja doch irgendwie Fachwissen. Aber wie kann ich das transferieren? Und dann nehme ich mir gerne das Internet zu Hilfe und nehme einen Beitrag, wo es darum geht, Oh, in Zahnpasta ist ganz giftiges Flur drin. Und dieses giftige Flur, das ist ja überall drin. Und wenn ich das in der Schule sage, ich, oh, das kann ich gar nicht verwenden. Ähm, das ist alles super gefährlich. Wir schauen uns das Ganze an, Stoffsteckbrief. Und dann sehen wir, naja, aber 
wenn ich auf meine Packung drauf gucke, da ist ja gar kein Fluor drin. Was ist nämlich drin? Fluorid. Das heißt, wir können auch auf unseren Alltag immer wieder einmal, das Internet stimmt nicht immer, was drin steht, und auch, wir können uns unseren Alltag selbst erklären. Wir wissen, da ist ja gar kein Fluor drin, was gefährlich ist, sondern wir haben ein Fluorid-Ion und das ist nicht mehr so gefährlich. Das können wir für unsere Zähne nutzen. Dann haben wir einen fluorierten Stein bei uns als Zahn. Perfekt. Genau, das wird natürlich unterstützt von Experimenten, natürlich auf Modellebene, Nachbauebene ähm, oder auch ein Gedankenexperiment, was sehr wichtig ist. Oder wie mittlerweile auch digitale Experimente. Genau. Es gibt auch natürlich übergeordnete Kompetenzen. Kennt man eigentlich auch schon von früher, das sind Vorträge. Vielleicht stellt man mal ein Experiment vor, auch als Klasse oder ne, als äh, Klassengruppe. Wir haben aber auch kollaboratives Lernen oder Arbeiten mit dabei. Das heißt, wir, haben, wir arbeiten mit Tablet, äh, Padlet, wenn Ihnen was sagt, oder auch Taskcard, wo die Kinder auch online äh, zusammenarbeiten können. Wir haben da auch eine digitale Plattform bei uns an der Schule. Da möchte ich aber jetzt nicht so arg ausschweifen. Genau, wir machen Videos sehr oft, weil ich... Ne? Oh, bin ich wieder da? Ja, jetzt bist du wieder da. Alles klar, Entschuldigung. Okay, ähm, dann Eine haben wir einmal das service draufnehmen. Wie bitte? Eine Präsentation ist runtergeflogen, die müssen wir nochmal drauf tun. Oh ja, mache ich nochmal. Einmal rausgeflogen. So, ich hoffe, ich bin wieder da. Nein, du bist immer noch, du bist immer noch draußen. Das möchte gerade bei mir nicht so. Vielleicht lockst du dich nochmal neu ein. Bin ich wieder sichtbar? Ja. Okay. Jetzt kommt die von ja. Alles klar. Gut. Ja, die Internetleitung in Hasloch ist leider noch nicht auf Glasfaser. <lacht> okay. Ähm, ich mache einfach mal weiter, wenn Sie Fragen haben. Wir haben ja am Schluss noch eine Diskussionsrunde. <lacht> okay. Wir haben Service Learning, ich mache es ganz kurz, wir haben da ein Projektunterrichtsmodell gewählt, ähm, bei dem wir unsere, das war jetzt letztes Jahr, meine Schulklasse in der 10. und die haben allen Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern ähm, Energieumwandlung beigebracht. Dafür gab es so große Kärtchen ähm, und ja, größer gedachte ähm, Energieumwandlung, da ging es natürlich um Kraft der Sonne, Kraft der Pflanzen, ja, aber einfach auch um Dinge, die wir, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, einfach eine übergeordnete Kompetenz, nämlich, dass die Kinder mal hingehen und selbst in die, in die Rolle kommen, nicht nur für sich selbst zu können oder auch anzuwenden, sondern natürlich auch für sich anderen zu zeigen oder auch beizubringen. So. Genau. Zu guter Letzt, natürlich dürfen wir unser Fachwissen nicht äh, vergessen, darf natürlich nicht zu kurz kommen, aber es wird auch ähm, durch die Einbindung in die Kontexte gerne gelernt oder erlernt. Wir haben einfach durch diese größeren Kontexte eine Struktur, in der wir sagen können, okay, der Kontext ist da und die Kinder möchten ja jetzt nun aber auch herausfinden, warum ist das denn jetzt so? Also ein Mittel zum Zweck, denn die Kinder möchten ja ähm, wissen, warum sie auch etwas lernen und haben auch eine ganz andere Art des Abspeicherns bei sich, weil Sie wissen ja, was Sie gelernt haben und warum brauchen Sie das? Ja? Und wo kann ich das denn auch, das Erlernte, wirklich anwenden? Okay, wir haben zu guter Letzt bei uns an der Schule 
mittlerweile eine recht große äh, Bandbreite an Projektunterricht. Das heißt, wir versuchen die Kontexte mittlerweile immer, immer größer zu gestalten. Wir haben jetzt die Klimakoffer da, wo wir versuchen, Kosmos und Forschung mit äh, Wärmetransport der Sonne und ähm, auch Kapazit Wärmekapazität der Erde ähm, mit einzubringen. Albedo-Effekt. Also wir versuchen physikalische Inhalte natürlich auch teilweise mit kleinen Kontexten zu vermitteln, aber auch immer wieder in größere Gesamtkonzepte zu bringen. Dabei steht natürlich die Zielorientierung im Vordergrund, denn jeder weiß, warum tue ich das. So, dann kommen wir einmal zu Fortbildung und Weiterentwicklung. Das ist natürlich meine Rolle als Berater für Unterrichtsentwicklung. Ich sitze dabei ähm, am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer, habe als zum Glück Beamter äh, die Möglichkeit, mit Abordnungsstunden dort zu sein. Und wir haben dort zwei Dinge, die wir tun. Einmal, klar, die klassischen Fortbildungen für Lehrkräfte. Dabei geht es um Umsetzung der Lehrpläne. Wir ähm, haben aber auch didaktische Umsetzung. Also wir versuchen zu schauen, nicht nur für die Lehrkräfte, die schon lange mit dabei sind, sondern auch für fachfremde äh, Lehrkräfte Fortbildungen anzubieten, die auch, weil es eben einfach einen Lehrermangel gibt, immer wieder zu schauen, dass auch die befähigt werden, einen guten Unterricht zu machen. Dabei geht es auch um Projektunterrichte und da können wir auch gleich weitergehen, nämlich zur Weiterentwicklung. Bei der Weiterentwicklung geht es um Materialerstellung. Wir haben jetzt in Rheinland-Pfalz mittlerweile den Schulcampus, sehr große Lernplattform. Und dort gehen wir beispielsweise hin und erarbeiten als Pädagogisches Landesinstitut sehr viele Materialien, auch übergeordnete Materialien, um einfach den Unterricht in MINT-Fächern, Physik, Chemie, Biologie, immer ja, erstens auf den neuesten Stand zu bringen und auch Abwechslung reinzubringen. Dafür gibt es natürlich die Handreichung und wir machen Experimentierboxen. Das heißt, wir versuchen natürlich auch im stressigen Alltag eines Lehrers, einer Lehrerin auch etwas zu machen, was eine schnelle Umsetzung ja, im Unterricht auf jeden Fall ermöglicht. Dafür sind wir Immer mal wieder auch darauf angewiesen, als das Land Rheinland-Pfalz gibt da sehr viele Gelder, aber auch sehr viele Stiftungen sind damit dabei, die dort ähm, ja, das als sehr gut empfinden und sagen, ja, da können wir doch ein paar Schulen damit ausstatten, denn das klingt für uns wirklich sinnvoll, wie zum Beispiel die Klimakoffer oder auch ähm, die Experimentierboxen, die ich vorhin gezeigt hatte mit den Energieumwandlungen. Genau, was bei uns noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Naturwissen naturwissenschaftliche Bildung. Und zwar haben wir ein Nachhaltigkeitsprofil neben unserem Demokratieprofil an der Schule. Wir versuchen dort einmal in Form von AGs, wir haben eine Bienen-AG, wir haben eine Schulgarten-AG, die Kinder in Natur zu bringen, in Naturbildung und auch natürlich in einer Art und Weise der ja, Berufswahl. Ja? Wenn man vielleicht sich den Schulgarten AG anschaut und vielleicht wirklich jemanden findet, der oder die sagt, hey, das ist doch so toll, das könnte ich mir später mal vorstellen. Kleinere Dinge wie das Müllkonzept, was wir im Moment immer noch einmal überarbeiten sind und wir versuchen regenerative Konzepte uns zu überlegen, wie wir als Schule regenerativ arbeiten können, auch größer gedacht im Außenbereich. Gut, digitale Technik, ähm, das wird Ihnen wahrscheinlich nichts sagen, denn das ist ein selbst kreiertes Fach bei uns an der Schule. Ähm, ganz klassisch an Realschule Plus gibt es die Wahlpflichtfächer, wie Technik und Natur, Wirtschaft und Verwaltung, Hauswirtschaft und da haben wir uns gedacht, es gibt auch das, die Möglichkeit des Neigungsfachs und wir haben 
gesagt, digitale Technik wird immer und immer größer im Alltag. Und die Betriebe sagen uns, oder wir hatten vor langer Zeit immer die Rückmeldung, dass wir gesagt bekommen haben, ah, die können ja gar nicht mit den Sachen umgehen, ja, die können keine E-Mail schreiben und, und, und. Und wir haben uns gedacht, da müssen wir auf jeden Fall einhaken. Deswegen digitale Technik. Wir haben den Lehrplan selbst kreiert. Dafür haben wir vier PC-Räume äh, komplett ausgestattet und sind dort in der siebten und achten Klasse immer unterwegs. Also da, wo wir schon anfangen mit Berufsorientierung. Wir nehmen natürlich alltagsbezogene Inhalte. Ganz klar, E-Mail. Wir üben Dateiablage. Wir schauen, wie können wir uns äh, verständigen. Wie können wir ähm, ja natürlich aber auch im Internet umgehen. Wie nutzen wir Social Media? Auch wenn die Kinder immer denken, sie sind ganz groß darin, haben die ganz, ganz viele Lernfelder und wissen eigentlich nichts mehr als zu konsumieren. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir wollten hier ja, eine ja, weitere Schnittstelle zur Arbeitswelt bilden, um zu sagen, hey, wenn bei uns die Kinder rausgehen, dann haben die so einen gewissen Grundstock, wie gehe ich mit einem technischen Gerät um? In der achten Klasse haben wir auch natürlich äh, auch der Lehrkraft dann geschuldet, ähm, auch welche dabei, die hingehen und mit kleinen Calliope schon auch kleine Programmierdinge äh, tun ähm, oder auch ähm, ja, mit Scratch kleine Spiele erzeugen und, und, und. Da gibt es ganz viele Anknüpfpunkte und je nachdem, ob man halt eine berufsreife Klasse hat oder halt auch eine Klasse mit dem qualifizierten Sekundarabschluss 1, kann man natürlich mehr oder weniger machen. Genau. Und jetzt zum letzten sehr, sehr großen Punkt, nämlich die Berufsorientierung. Wir haben einmal die Praktika, wir haben Profil AC, Berufsberaterin, wir haben äh, Übergangscoaches bald, ähm, wir haben die Talent Company, Ready, Steady, Go, BO-Tage und die BO-Pinwand. Rechts auf dem Bild können Sie sehen, das ist ein Bild bei uns aus der Schule. Das sind eigentlich kleine Felder zum Andrücken, wo man wirklich nochmal genau sehen kann, was wird da eigentlich gemacht. Ich zeige das kurz im Einzelnen. Wir haben unsere Praktika so strukturiert, dass wir im qualifizierten Sekundarabschluss 1 ein zweiwöchiges Praktikum in der 9. Klasse haben. Klingt erstmal wenig und wir haben bei der Berufsreife haben wir ein zweiwöchiges Praktikum in der achten Klasse und ein einwöchiges nochmal in der neunten. Das haben wir so strukturiert. Erstens, die Berufsreife Klassen brauchen meist mehr Zeit, um sich äh, ja, in der Arbeitswelt zurechtzufinden und wir haben die Möglichkeit für freiwillige Praktika. Ein freiwilliges Praktikum ist bei uns ganz einfach gestaltet, wenn der Schüler das möchte und der Betrieb und einen Betrieb findet, dann dürfen die sich bei uns melden und dann werden die auch, wenn es vielleicht auch Richtung Abschluss geht, gerne auch mal freigestellt und dürfen dort einfach mal eine Woche oder teilweise auch zwei Wochen ein Praktikum machen, um sich den Betrieb anzuschauen. Klar, für den Betrieb auch ganz toll, denn man sieht natürlich auch mal die Person, die vielleicht sehr, sehr lange bei einem steht oder sitzt. Genau, Profil AC, das wird bei uns schon in der Ende der siebten Klasse gemacht, also wirklich sehr früh. Das ist ähm, in Rheinland-Pfalz sehr häufig verwendetes ähm, Tool, um eine Analyse zu machen. Analyse von Fähigkeiten und Fertigkeiten und eine Analyse von einer eine möglichen Berufswahl. Ja? Sie stimmen natürlich nicht immer überein, ist natürlich trotzdem nur ein Tool, aber dabei geht es nicht nur so wie bei der Bundesagentur für Arbeit darum, dass man computergestützt ein paar Fragen beantwortet, sondern da geht es auch um Gruppenarbeitsaufgaben. Das heißt, wir Lehrkräfte werden darin geschult und schauen, also die Schülerinnen und Schüler bekommen Arbeitsaufträge, die sie gemeinsam oder auch einzeln lösen müssen und werden dabei auch beobachtet. Und dadurch ergibt sich da ein kleines Profil, naja, wo könnte es denn vielleicht auch schon hingehen? Das kriegen die Schülerinnen und Schüler natürlich ausgehändigt und dürfen da auch mal ein bisschen drüber schauen. 
ist ganz gut für uns in der Akte, um da auch natürlich in Richtung Berufsorientierung äh, weitere Schritte zu gehen. Wir haben bei uns ähm, glücklicherweise zwei Sachen. Einmal die Berufsberaterin und einmal einen Übergangscoach bis jetzt. Übergang, äh, Berufsberaterin ist von der Agentur für Arbeit. Die sucht ähm, bei uns, die ist einmal die Woche da, ja, den ganzen Vormittag. Und dort dürfen sich die Kinder eintragen für Termine. Und da wird einfach mal ja, so ein bisschen über die Bewerbungsunterlagen drüber geschaut. Und die Agentur für Arbeit geht hin und sucht mögliche Ausbildungsplätze. Und das ist, muss man schon sagen, ein sehr, sehr großer Service ja, für die Kinder. Unser Übergangscoach hat da eine ganz andere Aufgabe. Der ist nämlich von der Chemiefabrik. Die Chemiefabrik ist eine eigene Firma, die gegründet wurde. Denn das Land Rheinland-Pfalz hat sich irgendwann gedacht, wir müssen unbedingt schauen, dass wir ähm, hauptsächlich berufsreife äh, Kinder in den Beruf bekommen und da auch wirklich aktiv werden. Und die Chemiefabrik hat dann für je nachdem, wie groß die Schule ist, bei uns sind es bei knapp 1000 Schülerinnen und Schülern, ähm, sind es drei Tage die Woche, ist jemand da und dieser Übergangscoach geht hin und versucht, die Jugendliche in Berufe zu bringen. Das heißt, der begleitet die Berufswahl meist schon ab, der, ab dem ersten Tag der achten Klasse und das nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Die Eltern müssen das unterschreiben und ab diesem Zeitpunkt geht auch wirklich mit den Eltern und muss man dazu sagen, wir haben natürlich auch äh, Jugendliche mit dabei, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und auch dort kann der Übergangscoach wirklich aktiv werden und auch mal eingreifen und sagen, wir müssen jetzt etwas tun. Ja. Genau. Deshalb ähm, steht er natürlich teilweise im Kontakt mit den Eltern und baut, und das ist ganz toll, denn die Übergangscoaches, die es gibt in Rheinland-Pfalz, sind meist Leute, die aus ja, handwerklichen Betrieben kommen oder auch Menschen sind, die in ihrem Leben ja, vielleicht mehrere Berufe hatten oder ähm, selbst den Ausbilderschein haben, selbst einen Meistertitel haben oder einfach ähm, einen Werdegang hinter sich haben, der nicht der, ja, ich sag mal, klassische ist, ich gehe aufs Gymnasium, danach wird studiert, sondern vielleicht auch selbst ähm, früher berufsreife Kinder waren oder Realschulkinder, die über lange Zeit und viel Arbeit sehr viel oder sehr hohe Positionen erreichen konnten. Und das zeigt halt, na, also auch in der Rolle der, na, als Vorbildsrolle, extrem viel. Ja. Genau. <lacht> Dabei haben wir das Glück, dass wir die Talent Company mit an Bord haben. Das ist ein Zusammenschluss aus äh, sehr vielen Betrieben. Alle aufzählen, dauern ein bisschen lang. Aber die haben uns genau für diese Arbeit, die wir da tun, einen komplett nochmal extra Raum zur Verfügung gestellt für Videokonferenzen mit Betrieben. Wir haben zum Beispiel auch Malerbetriebe, die das wirklich äh, ja, in die Hand nehmen und sagen, da möchte ich wirklich etwas tun. Ich möchte mir vielleicht auch die Leute aussuchen. Und auch der Malerbetrieb hat nicht die Zeit, in die Schule zu kommen. So vielleicht mal schon. Ähm, genau, da stehen sehr viele Computer zur Verfügung dass natürlich auch die Kinder, die zu Hause keine Möglichkeit haben, etwas zu tun, hier die Möglichkeit haben, ich kann eine Bewerbung schreiben, was wir natürlich in digitaler Technik schon gelernt haben. Genau, was wir ebenfalls tun, ist Ready, Steady, Go. Das ist ein großes Planspiel. Wir in Hasloch haben das wirklich sehr weit ausgedehnt. Dabei gehen alle achten Klassen ob Berufsreife oder Realschüler. Das heißt, sechs, teilweise sogar sieben Klassen gehen dann hin und sind bei uns in, im Dorf. Äh, haben wir das Jugendzentrum und auch die Gemeindeverwaltung, die sind direkt nebeneinander. Und die stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung und dort sind Betriebe. Da ist beispielsweise die IHK, die HWK, Deutsche Bahn. Das sind Handwerksbetriebe, das sind Krankenhäuser, Einzelhandelsbetriebe, die hingehen 
und Tickets bekommen von denen, die das Planspiel immer planen bei uns. Und dann kommen die Kinder und müssen sich bewerben für ein Praktikum, für eine Ausbildung. Natürlich als Planspiel, aber die bekommen eine direkte Rückmeldung. Deine Kleider waren nicht ordentlich genug. Du hast gestottert. Ähm, schau bitte, dass du dich in deiner Wortwahl ein wenig verbesserst. Aber können auch sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und zwar haben wir auch Betriebe dabei, die direkt sagen, alles klar, du hast dich toll angestellt. Wenn du willst, kommst du zu uns, machst ein Praktikum. Und das ist eine ganz, ganz klasse Schnittstelle, die ich ja, sehr wertschätze. Denn es sind natürlich kleine Betriebe, aber auch große Betriebe, die schon den ersten persönlichen Kontakt mit einer Firma bekommen. Und dabei, wie man sieht, ne, zum Beispiel auch mit der Deutschen Bahn, wir haben auch große Krankenhäuser dabei, also wirklich auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ja so wahrscheinlich nicht direkt mit den Jugendlichen in Kontakt kommen würden. Des Weiteren machen wir auch bei uns in der Schule BO-Tage, also Berufsorientierungstage. Da haben wir bei uns in der Schule wirklich alles voll mit Betrieben. Unser Pausenhof ist überfüllt mit Betrieben. Wir haben auch in den Klassenräumen, wir müssen da immer sehr, also unsere Schulleitung sehr viel hantieren, dass das funktioniert. Und da gibt es die Möglichkeit, das ist dann für unsere neunten Klassen, auch Berufsreife wie der qualifizierende Sekundarabschluss 1, die Klassen, die können hingehen und dürfen sich frei bewegen und können sich Vorträge anhören von einzelnen Firmen, teilweise die größeren Firmen mit sehr viel Stellage, sage ich mal, die sie immer dabei haben. Aber auch, ähm, ja, wir hatten letztes Jahr ein, ja, eine Gerüstbaufirma da, bei denen die Kinder auch selbst mal Gerüste aufbauen durften auf dem Pausenhof. Ja, war natürlich super zum Anschauen. Wir haben äh, eine Zimmereifirma, aus dem Ort da gehabt, die auch die Kinder angesprochen hat und hat gesagt, hey, das hast du gerade bei uns richtig toll gemacht, wie sieht es denn aus? Wäre das was für dich? Möchtest du mal bei uns vorbeischauen und dir das angucken? Und natürlich schauen wir auch dich an. Und da sind schon echt ein paar Sachen passiert, die sehr, sehr glücklich waren, ja? dass da auch wirklich Ausbildungsverträge dabei rauskamen. Auch hier haben wir eben die direkte Kommunikation zwischen den Betrieben und Schülerinnen und Schülern, ja, was natürlich ganz toll ist. Genau. Zu guter Letzt haben wir unsere BO-Pinwand. Das ist auch bei uns auf der Homepage. Das sieht man hier, ist ein Padlet. Das wird immer schön fleißig gefüttert. Ist natürlich viel größer, konnte es natürlich nicht alles draufpacken. Da geht es um Jobausschreibungen, Ausbildungsplätze, Ausbildungsmessen. Sie sehen hier auch auf dem Bild äh, für ein freiwilliges soziales Jahr. Wir haben von der Agentur für Arbeit ganz viele Links mit dabei. Mm, natürlich auch die weiterführenden Schulen und auch Tools zur Bewerbungshilfe. Genau. Und damit wäre ich auch heute fertig. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und für weitere Fragen und Diskussionen stehe ich natürlich sehr gerne bereit. Ja, prima, besten Dank, David. Ich denke mal, das ist ja eine ganze Menge. <lacht> Wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht das sehe, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, guckt man ja nicht täglich in so eine Realschule rein. Und ich selbst muss sagen, ich hätte mir eine solche Breite nicht vorgestellt. Und... Ja, die Frage ist jetzt ja, welche Fragen haben Sie dazu? Was, haben Sie, was kommt aus dem äh, Plenum? Was, haben Sie, was sind die Eindrücke? Äh, passt das? Äh, ist das gegebenenfalls zu viel, sage ich einfach mal? Ist es die richtige Ausrichtung? Wobei, mich würde vorher noch mal kurz interessieren, äh, David, habt ihr eine Rückmeldung äh, von äh, Absolventen, äh, wo mhm. ihr wisst, die sind jetzt äh, weniger erfolgreich oder hyper erfolgreich oder irgendwelche Dinge, wo die sagen, Mensch, habe ich richtig was gelernt? Ähm, da ich, auch wenn man es mir nicht ansieht, noch nicht ganz so lange Lehrer bin, mhm. <lacht> ähm, ja, wir haben, wir haben ganz viele Leute dabei. Ähm, 
meine, mein Schulleiter, der selbst äh, vorher äh, lange Zeit Lehrer bei uns war, schwärmt immer davon, äh, dass er immer wieder Rückmeldungen bekommt von einem Schüler, der jetzt bei der ESA in Darmstadt arbeitet. Ähm, also die Wege sind offen. Die Realschule Plus äh, macht die Möglichkeit, dass wir überall hin können und wir wissen, natürlich hat man mit denen mehr Kontakt, die in der Nähe bleiben und vielleicht doch im Einzelhandel nebendran sind. Ich komme selbst aus Hassloch, ja, die ich öfter sehe. Ähm, ja. ja, prima. Weitere Fragen aus dem Plenum heraus? Also ich habe eine ganze Reihe von Fragen. Zuerst mal Herr Schmidt. Ganz herzlichen Dank für diese tolle Präsentation. Das ist jetzt ein, ein, was, das heißt eigentlich, es ist das erste Mal, dass ich äh, von dem Konzept, also ich meine, ich, ich kann es aus den Medien, Realschule Plus, ich kannte früher immer noch die, die, die klassische Einordnung, Hauptschule, Realschule und, und Gymnasium, auch die integrierte Gesamtschule. Wenn ich so Ihr Konzept sehe, ist das ja eine integrierte Fachoberschule. Ähnlich wie in der integrierten Gesamtschule haben Sie die fünfte und sechste Klasse als Orientierungsstufe, dann ja. gehen Sie weiter in die Berufsreife, in den Sekundarabschluss 1 und dann hoch zur, zur Fachoberschule. Also das, das, das finde ich toll. Und da ich, hätte ich jetzt mal eine Frage, wie, wie sind da die, die prozentual die Abschlussverteilungen, also Berufsreife, Sekundarabschluss 1 und, und Fachoberschulreife? Ähm, in den letzten Jahren ist das Ganze natürlich ein bisschen verzerrt, muss ich zugeben. Gerade die Corona-Jahre waren wirklich für die Schülerinnen und Schüler nicht immer leicht. Ähm, wir haben jetzt... Letztes Schuljahr hatte ich selbst eine Abschlussklasse, da waren wir drei berufsreife Klassen. Das heißt, wir waren ungefähr 60 berufsreife Schülerinnen und Schüler und vier zehnte Klassen, die sehr, sehr überfüllt waren. Da waren wir bei knapp 130 Realschüler. Ja. Also ja, und die Fachoberschule, das schwankt immer ein bisschen. Wir haben den Zweig einmal Wirtschaft und einmal den Zweig Gesundheit. Wirtschaft wird öfter gewählt als Gesundheit. Das sind ungefähr mit dem Abschluss, ich denke, pro, pro Jahr so um die 30. Also es ist wirklich sehr klein, aber wir haben sie. Okay. Und Studieren die dann weiter? Gehen die irgendwo auf eine Fachhochschule, also auf eine Hochschule hin? Ähm, ich würde sagen, ungefähr 50-50. Also wir, wir haben welche dabei, die danach sehr gerne in äh, Kreisverwaltungen oder Gemeindeverwaltungen einsteigen, ja, gerade mit ihrem Wirtschaftszweig, die dann beispielsweise ihre, äh, ihre, ihr Praktikum gemacht haben, im, im, in, ja, so betrieben. Und die andere Hälfte, ja, die möchte, die möchte auf jeden Fall äh, BWL, VWL oder ähm, im Bereich Gesundheit etwas studieren. Ja. Okay, jetzt, das, das ist schon mal, Entschuldigung, Herr, Herr, Herr Doppler, ich will Sie nicht unterbrechen. Nee, machen Sie weiter, klar. Äh, jetzt äh, habe ich mal so, so eine Ahnung von der Richtung gekriegt, weil, sagen wir mal, was mir aufgefallen ist, Sie sind sehr bei diesem MINT-Unterricht sehr in der Naturwissenschaft unterwegs. Ich meine, Sie sind ja auch Physik- und Chemielehrer, also ich ja. habe eigentlich die Te digitale Technik zwar, ja, aber das ist ja mehr die Informatik, aber so diesen klassischen, diese klassische Technik, also was so in die Richtung Ingenieurwesen, Maschinenbau und so weiter geht, das habe ich also jetzt nicht gesehen, vielleicht ist es da. Ähm, also man muss halt dazu sagen, die Absolventinnen und Absolventen, die wir haben, die gehen zu einem Großteil eben in einen Ausbildungsberuf. Ja, wir haben natürlich nicht sehr viele dabei, die den Werdegang vielleicht wie ich machen, die dann danach ihr Abitur machen und studieren gehen, sondern wir haben viele, die danach in den Einzelhandel gehen, die bei der Sanitärfirma ums Eck ihre Berufsausbildung anfangen, in der Zimmerei und, und, und. Deswegen sind wir natürlich da ähm, natürlich stärker ausgerichtet auf den Bereich wir wollen, dass die Leute danach wirklich etwas in einer Ausbildung ja, starten können. Ja, wir wollen sie da fit machen. Deswegen ist es natürlich ähm, da ein bisschen knapp. Aber wir haben in der 10. Klasse, also für die 
Kinder, die natürlich danach vielleicht auch wirklich aufs Gymnasium weiter wollen, äh, machen wir natürlich aber auch ganz andere Angebote. Wir ähm, machen das Ganze natürlich eher in so einem Projektunterricht. Ja. Ähm, ein Beispiel dafür wäre Sensoren bauen, wo ähm, Grundprinzipien für Sensorik gelegt wird. Und da merkt man auch schon ganz stark, die, ne, wo, wo die Unterschiede sind und kann natürlich auch da im Unterricht gezielt darauf eingehen, naja, ein bisschen ne, in die Vertiefung zu gehen und vielleicht auch die Kinder schon mal zu zeigen, hey, dein Verständnis dafür ist sehr, sehr gut, ja, du hast die Möglichkeit, da vielleicht etwas mehr zu tun. Ja, aber wir haben natürlich in meiner letzten zehnten Klassen, zehnten Klasse waren 33 Schülerinnen und Schüler, da hat man natürlich äh, eine sehr große Bandbreite. Ja. ja gut, aber ich meine, wenn, wenn ich sage Maschinenbau, meine ich ja jetzt nicht unbedingt, dass alle jetzt äh, Maschinenbaustudium machen müssen. Ja. Es gibt ja auch den Industriemechaniker, den Zerspaner und so weiter, also diese klassischen ja. Berufe, ne? weil, sagen wir mal, da, da braucht man ja auch dieses, dieses handwerkliche Geschick, diese Grundlagen, diese Technik, äh, mhm. Physik und solche Dinge. Also das ist das, okay. Äh, aber sagen wir mal, Kann ich aber ist, gerne noch darauf antworten, wenn Sie möchten. Ja, gerne, 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 ja, gerne. Und zwar, wir haben ja das Wahlpflichtfach Technik und Natur. Und ah, okay. das ist eigentlich darauf ausgelegt. Ah, ja, okay. Also wir haben als, als Physikunterricht natürlich ja. die Bandbreite im Blick, aber wir haben natürlich auch das Wahlpflichtfach und da geht es dann auch wirklich darum, naja, wie benutze ich denn mal meinen Standbohrer, da habe ich meine, meine Säge in der Hand, ja, da muss ich mal gucken, wie baue ich denn eine Brücke und, und, und. Also da geht es dann eher vertiefend in solche Richtungen, ja. Okay. Und diese, diese Experimentierkästen, wo ja. bekommen Sie die her? Ähm, unterschiedlich. Wir haben eine Großoffensive, also vom Pädagogischen Landesinstitut, das heißt MINT läuft, mhm. äh, wo das Land Rheinland-Pfalz sehr viel Geld ausgegeben hat. Ähm, da waren beispielsweise Wärmebildkameras mit dabei. Ähm, da waren natürlich auch digitale Messgeräte mal mit dabei. Und da hat das Land, Land Rheinland-Pfalz sozusagen ausgegeben für die mhm. Lehrkräfte, die natürlich an die, äh, die Fortbildungen mitgemacht haben. Mittlerweile ist es natürlich so, dass wir sehr, sehr viele ausgegeben haben und Sie sich auch vorstellen können, dass die Gelder auch irgendwann ausgeschöpft sind. Mhm. Ähm, mittlerweile haben wir aber auch äh, Sponsoren gefunden, ähm, die teilweise ganze Landkreise mit Experimentierboxen versorgen. Ja. Okay. Nee, weil da, da wollte ich, da wollte ich darauf hinweisen. Und zwar, ich habe ja vorhin erzählt, ich, ich war ja über 20 Jahre beim, beim Benz in Mannheimer. Davor gab es noch eine Zeit, da war ich bei der Firma KSB in Frankenthal. KSB ist einer der drei großen Kreiselpumpenhersteller. Die haben hier, 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 äh, bitte? Kenne ich sehr gut. Ah ja, okay. Ein gut. Freund von mir arbeitet dort. Ah ja, sehen Sie, sehen Sie. Also da war ich äh, vorher von meiner Zeit beim Benz, war ich da äh, auch in der Entwicklung tätig gewesen. Und bin jetzt wieder in, in der KSB-Stiftung aktiv. Und die KSB-Stiftung, habe ich ja vorhin schon erzählt, die, die äh, hat auch einen Augen, ein, ein Augenmerk, einen Fokus auf diese Nachwuchsförderung. Und da bin ich mit der Wissensfabrik bei einer Veranstaltung bei der Firma Freud in Heidenheim in Kontakt gekommen. Die Wissensfabrik, mhm. ich weiß nicht, kennen Sie die? Ja. Ja, okay, dann, dann weil die haben nämlich auch solche Baukästen, die mhm. unterstützen auch solche Dinge. Also das ist eine, auch eine ganz tolle Einrichtung, die Wissensfabrik. Die haben ja ihr, ihre Zentrale in der Nähe von der BSF, in der Rutenstraße, da war ich mal mhm. gewesen. Also die machen auch ganz tolle Sachen, auch in, zu dem Thema äh, digitale Technik, Programmieren und so weiter. Also da, da sind die auch sehr dran. Also äh, wollte ich Ihnen nur mal ans Herz legen. Und, und äh, ja. sagen wir mal, was ich Ihnen auch sagen möchte, gerade bei solchen Experimentierkästen oder wenn Sie irgendwelche Dinge brauchen, also die KSB-Stiftung fördert solche Sachen. Also wenn Sie da was brauchen, mhm. gucken Sie mal unter dem Internet, KSB-Stiftung, da finden Sie, oder, oder wenden Sie sich an mich, an meine, mein, mein Sohn kann Ihnen gerne meine Adresse geben und äh, da können Sie mal gucken, also wir sind da immer bereit, da auch äh, solche Dinge, gerade wie Sie, das ist was ganz Tolles, das wollte ich zum Abschluss sagen, da zu unterstützen. Dankeschön. Gerne. So, das war's. So, jetzt sind die anderen dran, sorry. <lacht> ja, weiter, Frau ja. Reinhold. Äh, Herr Schmidt, auch von meiner Seite, ähm, vielen Dank nochmal für die tolle Präsentation. Also ich finde es sehr erstaunlich, ich bin ja auch äh, an, äh, also aber eher an Gymnasium unterwegs, aber auch an Schulen. Und ich finde es erstaunlich für eine Realschule Plus, ähm, also so, so ein umfangreiches Konzept, ja, zu sehen. Das, ähm, also wirklich klasse, toll, gut ab. Ähm, zwei Fragen dazu. Haben Sie eine Rückmeldung, 
oder zumindest ein Gefühl, ähm, wie viele Schüler quasi die Ergebnisse dieser BO-Maßnahmen tatsächlich dann umsetzen. Ne? Also wenn, die, wenn ich ein Ergebnis habe als Schüler, bei mir geht es in die Richtung ähm, ja, Sanitär oder Elektrotechnik, ja, von der Ausbildung her. Ähm, also gehen die tatsächlich in so einen Ausbildungsbetrieb äh, dann anschließend? Also wie, wie ist die Umsetzungsquote, die, die Erfolgsquote sozusagen? Ich weiß, was Sie meinen. <lacht> ist, natürlich, ist natürlich schwierig zu sehen. Ähm, was wir vermehrt merken, ist, dass uns ähm, in einer gewissen Sparte einfach Betriebe fehlen, um wirklich auch alles zeigen zu können. Ja, und es ist natürlich auch für große Betriebe nicht immer möglich, ja, aber äh, auch kurzfristig wird uns öfter mal etwas abgesagt ja, und dann ist an, doch ein Stand mal leer an einem BO-Tag und dann ist halt eben aber auch die Chance vergangen. Und wir merken natürlich, die, die wir, die wir ansprechen können, ja, äh, die nutzen das. ja. Also wir haben da auch Kinder dabei, die sich dann sagen, oh Mensch, das war so cool, das war so toll, da gehe ich auf jeden Fall hin, ja, das macht mir Spaß, da mache ich vielleicht auch mal ein Praktikum. Aber wir haben auch welche dabei, die sagen, da war heute gar nichts für mich dabei. Und die hat man natürlich auch. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach sehr, sehr vielen Betrieben, die natürlich noch mitmachen wollen. Ja. Ganz klar, ähm, gerade im Chemiesektor ja, ist es meist sehr schwierig, äh, jemanden zu bekommen. Äh, auch Einzelhandel haben wir dabei, aber auch da würden wir uns vielleicht wünschen, dass es vielleicht noch äh, ein paar mehr werden. Also wir sind da sehr, sehr offen und machen das natürlich auch wirklich gerne, denn wir wissen, es bringt etwas. Die Kinder sehen, was passiert eigentlich dort. Denn von zu Hause aus, das sie anschauen, ist immer noch was anderes, als es wirklich mal zu sehen. Was machen die Leute dort? Und vielleicht sind ja auch diese Menschen, die dort arbeiten, richtig tolle Menschen. Und man hat vielleicht auch Lust, dort zu arbeiten. Darum geht es ja auch. Ja? Das ist ja auch eine persönliche Sache, einen Beruf zu wählen. Ja, ja. Ähm, vielen Dank. Zweite Frage noch von meiner Seite. Ähm, Sie hatten ja erwähnt, äh, dass Sie auch die Eltern einbinden, also sich zumindest da eine Unterschrift abholen. Wenn äh, das Kind sagt, ich, ich möchte da in das Konzept rein ja, oder mich da orientieren, das nutzen, ähm, gibt es darüber hinaus noch äh, ja, Kontakt zu den Eltern oder werden die noch in einen größeren Rahmen eingebunden, weil ja wohl äh, die entsprechenden, äh, sage ich mal, Partner auch in die Familien gehen. Finde also, ich sehr spannend. Ja? Und auch wichtig, ja, ist auch meine Erfahrung, ohne die Eltern läuft nichts. Ne? Ja, ist ähm, unterschiedlich, sage ich. Einmal, die Übergangscoaches sind ja von der Chemiefabrik angestellt, das heißt auch diese Verträge laufen über die Chemiefabrik. Die Eltern müssen nichts dafür bezahlen. Das bezahlt alles das Land Rheinland-Pfalz und das ist toll. Aber ähm, das läuft eigentlich ohne uns. Ja, wir müssen natürlich auch mal im Unterricht mal jemanden abzwacken. Ja, aber ähm, das läuft eigentlich wirklich ohne uns. Der direkte Kontakt, den wir aber haben bei uns an der Schule, der ist eigentlich halbjährlich, denn wir machen bei uns an der Schule Beratungsgespräche. Ähm, das ist ein Konzept, was wir für uns äh, sehr passend finden. Das gibt es natürlich aber auch an vielen anderen Schulen auch. Dabei gehen wir hin und fordern sozusagen eine Rückmeldung von jeder einzelnen Lehrkraft im, für jedes einzelne Kind. Ähm, und da wird ein Bogen ausgefüllt mit natürlich Not, Note, Einstufung, ähm, auch natürlich, wo ist noch ein bisschen Handlungsbedarf, dass es natürlich auch zum Abschluss geht und auch zu welchem Abschluss. Und da können wir dann auch wirklich mit den Eltern Termine ausmachen. Wenn man natürlich 30 Kinder in der Klasse hat, sind es halt dann schon ein paar. Das sind ein paar Nachmittage, aber dann hat man auch wirklich mal mit den Eltern drüber gesprochen, naja, wo geht es denn vielleicht auch mal hin? Und bekommt auch mal ein bisschen anderen Einblick in das Leben auch von den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Vielen Dank. Mhm. Ja, weitere Fragen aus dem Plenum heraus? Eine Frage würde mich noch interessieren, ja. ja. Mr. Helmut Wart, ja. Ähm, ich ähm, habe mal eine Frage zum Thema Mathematik. 
Ähm, die KSB-Stiftung ähm, fördert auch Stipendiaten, also vergibt Stipendien. Gut, das ist jetzt mehr auf dem universitären oder auf dem Hochschulbereich, aber ich meine, Mathematik gibt es ja auch in den naturwissenschaftlichen und technischen Lehrberufen. Und viele sagen, ein Killerkriterium für ein Studium der MINT-Fächer ist die Mathematik. Ist alles zu komplex, zu viel und so weiter. Ich sage auch, sagen wir mal, wenn ich, wenn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Doppler, der Herr Meissner oder Andreas, wenn, wenn, wenn ich so mein Maschinenbaustudium, wenn ich mich da erinnere, was man da in vier Semestern Mathematik im Vordiplom eingebläut kriegt hat, was man letztendlich braucht, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und äh, ja, nee, es ist, ist wirklich so, sagen auch, sagen auch einige Hochschullehrer. Also, äh, und das ist natürlich für viele, für viele angehende, oder für viele potenzielle äh, technisch Natur oder MINT, für den potenziellen MINT-Nachwuchs ist es natürlich ein, äh, ein Killer-Kriterium. Herr Schmidt, wie gehen Sie damit an der, an der Realschule Plus um? Schwierige Frage. <lacht> 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 ähm, naja, es zeichnet sich oftmals, mh, also der, mein, meine persönliche Erfahrung ist, dass Gerade die Naturwissenschaft, also wenn man in Physik beispielsweise gut ist, das nicht direkt mit zusammenhängt, dass man vielleicht auch in Mathematik gut ist. Das ist wirklich so. Also der Gedankengang, ähm, der damit einhergeht, ist oftmals doch ein bisschen anderer. Ähm, ob das natürlich früher oder später nochmal äh, sich ändert, ist eine andere Sache. Aber, und das ist immer, ne, das ist auch das, was wir sagen mit unseren Kontexten. Unser Fachwissen ist das Mittel zum Ziel. Und wenn wir ein Ziel haben, dann können wir schauen, wie wir an dieses Fachwissen kommen. Und ich glaube auch, dass jede Schülerin, jeder Schüler, der das Ziel hat, wirklich Ingenieur, Ingenieurin zu werden, die Person geht auch hin und wird das Fachwissen sich aneignen. Wie genau? Und da muss ich wirklich sagen, ich bin an der Realschule Plus. Ja, da sind wir doch noch ein wenig davon entfernt. Ja gut, aber Sie haben ja, haben ja eine Fachoberschule. Also, äh, sagen wir mal, Wirtschaft da, und Gesundheit. <lacht> und Sie können ja da auch ein, ein, ein Bachelorstudium ja. machen an der Hochschule. Das stimmt. Also, das das stimmt. Ja, ja. Wobei okay. die Frage ist, wenn ich in die Mathematik sehe, geht es, sehr, geht es sehr mehr um die Grundlagen oder um die Anwendungszeit. Ich glaube, was wichtig im Beruf ist, ist eher die Anwendungsseite zu verstehen, indem man das Zusammenwirken von Elementen, äh, ja, ich bin jetzt dann bei der Regelungstechnik, die aber auch wieder natürlich ein Thema für sich ist, aber ich glaube, dass es wichtig ist, die Zusammenhänge, wie wirkt was aufeinander und einfach auch ähm, ja, das Verstehen lernen rüberzubringen. Da geht es noch gar nicht mal darum, ob der jetzt dahinter die, die, die mathematische Ableitung versteht und diese Dinge. Hey, äh, denn das ist ja dann, wenn man sich vertieft, geht man sowieso vertiefend da rein. Nicht? Oder wenn ich auch jetzt auch schon in den Handwerksberuf reingehe, also ich sage mal, wenn jemand äh, das Thema Elektrik und solche Dinge macht, geht es ja auch um Zusammenhänge von ja. Stromkreisen und diese Dinge, wie wirken die zusammen. Hey, ich glaube, dass diese Dinge äh, da eher äh, wichtig sind, als jetzt äh, ja, die letzte oder die beste mathematische Ableitung da gerade zu machen und solche ja. Dinge. Das ist richtig, das ist, das ist eine gute Aussage. Es muss anwendungsorientiert sein. Man braucht eine anwendungsorientierte Mathematik. Genau. Ja, das ist ein ich fand Schlagwort. einen Begriff von, von Herrn Schmidt ganz gut. Sie hatten das so schön gesagt, dass es gern erlernt wird. Also gerade dieses Thema Kontext, äh, Appetit machen auf, auf eine, ja, ein, ein Sachverhalt, auf Zusammenhänge und dann erkennen, dass ich unter Umständen eben Fachwissen erlernen muss, damit ich das weiter ausbauen kann. Ich, also das ist so ein bisschen die Frage, ähm, eigentlich den Karren hinter das Pferd oder äh, ja, was kommt zuerst? In welcher Reihenfolge muss ich, muss ich das machen? Und ich glaube, das Schaffen von, von Motivation, sich dann später Mathematik anzueignen oder anderes Fachwissen anzueignen, ist ganz wichtig. Ja. Insofern fand ich das also dieses gerne erlernt, so als nehme nehm ich so ein bisschen mit als einen äh, ganz guten Begriff. Für mich wäre nochmal die Frage, wie hoch ist, gibt es da eine Abbrecherquote oder irgendetwas, wo Sie sagen, ja, die die kommen irgendwann nicht mehr mit. Und wie gehen Sie damit um? Bei mir? Ja, ja wie gehen Sie damit um? Ähm, Abbrecherquote ähm, haben wir 
naja, also jetzt im, im, in der Mittelstufe, ich sage mal Berufsreifezweig oder auch ähm, äh, den Realschulzweig, da ist eigentlich nicht wirklich groß. Wir haben da jedes Schuljahr vielleicht mal in der Realschule eine Person sitzen, ja, die dann äh, gemerkt hat, entweder sie muss wiederholen, ja, was es ja in sehr seltenen Fällen noch gibt, äh, oder scheidet dann doch früher aus und geht vielleicht in den äh, Berufsreifezweig und, oder hat seinen Berufsreifeabschluss, wo wir doch noch immer wieder Kinder haben, die sehr häufig den, den Abschluss nicht schaffen, ist eher doch in der Berufsreife. Aber das sind häufig auch sehr andere Themen, die damit einspielen, dass, der, dass gar kein Schulabschluss ähm, ja, zustande kommt. Ja. ja, jetzt war für mich nochmal die Frage, so ein bisschen die soziale Fähigkeit hinein oder soziale Kompetenz. Hm. Ähm, ist ja auch eine, eine, eine große Komponente. Ich hatte jetzt mit... Äh, der wollte eigentlich dabei sein, den Kollegen gesprochen, der hat einen Installationsbetrieb äh, und hat äh, wahnsinnig mit, mit Rauschgift zu tun. Also da waren sehr, der hat sechs Azubis haben angefangen und er sagt, äh, die haben alle guten Eindruck gemacht, vier sind ausgefallen, weil sie irgendwann die Kurve nicht mehr gekriegt haben. Äh, wo natürlich auch ein Thema ist in der Persönlichkeitsreifung, äh, inwieweit ist das ein Thema und inwieweit... Äh, ja, muss man da mehr tun? Vielleicht war das auch ein Sonderfall. Man erzählt ja immer gern Sonderfälle. Die sieht man immer sehr gerne. Nee, aber Sie haben vollkommen recht. Ich meine, wir haben in, ja, wir haben in der Berufsreife wirklich sehr spezielle Fälle drin sitzen. Und natürlich nicht alle. Ne? Das darf man, darf man nie sagen. Also wir haben ganz tolle und wirklich auch super anständige Kinder. Aber natürlich auch mal ähm, Kinder, die ja aus dem sozialen Verhältnis Schwierigkeiten haben und, und, und. Und das belastet natürlich die Lehrkraft an sich, denn wir haben ja den Auftrag zu lehren. Ja? Und das ist unglaublich schwierig, da ein, ähm, ja, eine richtige Dosis reinzubekommen. Ja? Weil ich meine, wenn man eine berufsreife Klasse hat, dann ist es so, dass man die Nachmittage in der Schule sitzt und mit den Eltern telefoniert, Klassenkonferenzen ansetzt, ähm, versucht, immer und immer wieder die Kinder irgendwie auf die Bahn zu bekommen. Das ist sehr kraftraubend, <lacht> ähm, aber natürlich auch ein Teil unserer Arbeit. Das Gelingen liegt aber häufig trotzdem noch daran, wie das Kind selbst in seiner Entwicklung damit umgeht. Wir haben ganz viele positive äh, Fälle, bei denen wir merken, es hat echt sehr viel gebracht. Gerade letztes Schuljahr jemanden rausgebracht, wo wir gedacht haben, in der sechsten Klasse, das wird nie was. ja. Und ist jetzt nach der neunten Klasse dadurch, dass er in der neunten Klasse ja, ständig im Dauerpraktikum war beim Betrieb, der gesagt hat, den wollen wir auf jeden Fall haben. Das ist ein ganz toller und der hat einen tollen Abschluss gemacht in der Berufsreife und ist es jetzt in der Ausbildung. Natürlich hat man aber auch welche dabei, ja, die, die hören den Schuss eben nicht in der Pubertät und müssen danach eben dann auf die Berufsschule gehen und dieses äh, Berufsvorbereitungsjahr machen. Mhm. Schwierig, schwierig da ähm, genau zu sagen, wie das ist. Ähm, man gibt sich sehr, sehr viel Mühe und hofft, dass es am Schluss funktioniert und nie den Kopf hängen lassen. <lacht> Darf ich da noch eine Frage anschließen? Ja. Das, was Herr Doppler eben sagte, war auch meine Frage in einem umfassenderen Sinn. Sie haben von Kompetenzen gesprochen und von einem Kompetenzportfolio. Wie ist das definiert und wie wird es nachgehalten? Haben Sie ein bestimmtes Kompetenzmodell angegliedert an Code oder an das klassische Kompetenzmodell und da fallen ja genau diese Thematiken drunter. Desto früher man damit anfängt und desto mehr man das nachhält, desto mehr hat man die Chance, ähm, Entwicklungen zu verfolgen und den jungen Menschen das auch selbst klar zu machen, wenn man über Kompetenzen spricht. Also wenn es jetzt direkt um naturwissenschaftliche Fächer geht, ja, dann ist natürlich äh, unser Lehrplan, jetzt vielleicht noch ein bisschen ein paar mehr Bilder reinpacken können, ähm, 
da ist das natürlich genau aufgegliedert. Ja? Ähm, wir haben in jedem, zu jedem Themenfeld, was wir haben, das ist natürlich von ähm, sehr, ja, noch sehr alltagsnah mit zum Beispiel ähm, Schall und Schallausbreitung bis hin am Schluss zu äh, Kosmos und Forschung, äh, bei dem wir ähm, ein Kompetenzmodell nutzen, bei dem wir sehr sachte an naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise dran gehen. Ja? Wie kann ich protokollieren? Wie kann ich ähm, vielleicht ein Experiment durchführen? Wie kann ich irgendwann vielleicht Experimente generieren? Ja? Also da haben wir schon ein Kompetenzmodell, was natürlich sehr aufbauend aufeinander ist. Und da kann man natürlich auch genau sehen und das natürlich auch genau, wie es halt in der Schule ist, natürlich auch abprüfen. Okay, das war nicht die Frage. Dann habe ich mich okay. schon drauf gedrückt, sorry. <lacht> Die fachlichen Kompetenzen liegen überall offen und klar, aber ja. die sozialen Kompetenzen, sie haben ja eine, einen Anspruch, ähm, Themen aus dem Umfeld zu holen. Ja. So, das hat ja natürlich auch einen Background, wie nehme ich mein Umfeld wahr, wie spiele ich auf, in die Gesellschaft zurück und ähnliches. Das heißt, das sind äh, soziale, gesellschaftliche Kompetenzen, die man hier eigentlich mit formulieren könnte und mit nachhalten könnte. Und dann läuft es auf hinaus, darauf hinaus, was Herr Doppler eben sagte, äh, diese sozialen, Bewusstsein für die sozialen Themen zu kriegen. Das ist, ja, wie weit, das steht überall drin, ich weiß es offiziell, nur wie wird es praktisch gemacht? Und das, was ich eben gehört habe bei Ihnen, hätten Sie einen tollen Ansatz dafür, äh, da in diese Richtung zu gehen und das mit zu betrachten in ja. der Art der Zusammenarbeit, in der Reflexion von gesellschaftlichen Themen und so weiter und so fort. Und das genau. war eher die Frage, nicht die Fachkompetenzen, sondern ja. eben die soziale Kompetenz und die gesellschaftlichen Kompetenzen, die Herr Doppler eben angesprochen hat, in den Auswirkungen, in extremen Auswirkungen. Ähm, dafür gibt es natürlich auch ein Raster, so wie man es natürlich kennt. Ja. Ich meine, ist ja ganz klar, ja. Physik ist sehr viel, ähm, ich habe Fachwissen, aber ich muss das ja in einer Gesellschaft auch anwendbar machen. Ja. Unser Lehrauftrag ist, äh, einen mündigen Bürger oder eine mündige Bürgerin rauszubekommen. Das heißt, wir nutzen sehr viel Bewertungskompetenzen. Ja. Wie kann ich denn jetzt aufgrund meines Fachwissens etwas bewerten? Wie kann ich denn äh, auf Grundlage meines Fachwissens nicht nur bewerten, sondern auch äh, gesellschaftlich eingliedern, das Ganze. Ja. Ähm, da werden, also machen wir natürlich sehr viel und kommen da natürlich auch sehr viel in Diskussion. Und ich merke natürlich auch, ja, dass wir Kinder dabei haben, die das, ähm, ja genau die, also wirklich auch diese Themen extrem packen und wo man dann merkt, ähm, dadurch ja, reifen die natürlich auch. Ja indem sie merken, mein Handeln hat eine Auswirkung. Und das nicht nur in Physik, sondern hat auch eine Auswirkung gesellschaftlich oder auch sozial. Ja, ja ich würde okay, gerne... antworten. Ja, danke. <lacht> Wenn ich da würde ich gerne hier einhaken, ja, danke, ja. weil ähm, ich fand das sehr interessant, was Sie vorgestellt haben. Aber jetzt sind wir an einem Thema, was eigentlich mein Hauptthema ist. Ich habe immer das Gefühl dass wenn wir von Kompetenzen reden oder speziell von sozialen Kompetenzen, dass wir meinen, es gibt eine Idealvorstellung, was, äh, was man als soziale Kompetenzen lernen müsste. Meine Erfahrung nach über 30 Jahren äh, psychologischer Beratungspraxis ist, dass jeder Mensch alle Fähigkeiten im Grunde hat, die er braucht von, ähm, von der Anlage her. Aber er hat sie unterschiedlich entwickelt. Und ob er eine Kompetenz, so wie Sie es gesagt haben, also ob es funktioniert oder nicht funktioniert im Rahmen der Gesellschaft, hängt immer davon ab, von dem sozialen Kontext, in dem er gerade steht. Und wenn Sie sagen, dass Sie äh, tolle Erfahrungen haben mit Schülern, wie die das geschafft haben, dann ist das, äh, da braucht man nicht drüber reden, wenn etwas funktioniert, äh, ja, dann sollte man mehr davon machen. Aber für die Leute, und das meine ich gerade, wenn es uns an Bewerbern fehlt oder an Leuten fehlt, die wir dringend brauchen in der Wirtschaft, äh, dann sind die Fälle, wo es nicht so richtig klappt, ähm, das Interessante. 
Und mhm. das ist nicht nur immer die Person, sondern das ist auch das Elternhaus und das ist auch der Lehrer, weil jeder mit seiner Persönlichkeit eigene Begrenzungen hat. Und mhm. äh, ich glaube, was heute vernachlässigt wird, ist, dass wir über unsere <lacht> Persönlichkeitsgrenzen selber hinaus nicht schauen und uns nicht weiterentwickeln, sondern alles, was wir tun, immer in dem engen Gefängnis unserer, äh, unserer persönlichen Definition betrachten. Ich habe mich in letzter Zeit sehr stark mit, äh, mit dem Klaus Otto Schamer beschäftigt, mit seiner Theorie U, der ja möchte, dass sich gerade die Co-Kreativität und die Zusammenarbeit verbessert. Und er spricht äh, ganz einfach, und da stimme ich ihm voll zu, von einem äh, egosystemischen Bewusstsein, in dem wir uns alle befinden, weil wir uns immer auf unsere Persönlichkeit beziehen und da auch in allen Diskussionen und Auseinandersetzungen da teilnehmen zu einem ökosystemischen Bewusstsein. Das heißt, wir müssen lernen, auch mit Personen umzugehen, die nicht so gestrickt sind wie wir oder die nicht so passen. Und ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür noch nicht da ist, dass das eigentlich der wichtigste Teil ist, den wir bisher vernachlässigt haben. Also wenn ich da irgendwo mal was beitragen kann, tue ich es gerne, aber äh, das, ist, das, das spüre ich immer, dass da noch ein, ein wichtiges Element fehlt. Auch bei allen gut gemeinten Versuchen, auch bei den Erfolgen, ich finde es toll, was Sie da wieder Neues gemacht haben, aber wenn Sie wenn Sie den Teil noch mit reinpacken könnten oder schrittweise, dann würde ich sagen, dann wird es Ihnen noch besser gehen. Ich gebe Ihnen da auch vollkommen recht. Ja. Wir haben eben auch unglaublich ja, unterschiedliche Kinder. Ja, wir haben auch bei unserer Realschule Plus, ja, wir wissen auch, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Wir haben eine Flüchtlingssituation, die natürlich bei ja. uns in der Schule sehr stark angekommen ja. ist. Ja. Ja. Wir haben ganz viele Kinder in den Klassen auch mal drin sitzen, die wirklich kein einziges Wort verstehen. Ja. Und die kommen natürlich aus dem sozialen Gefüge, was auf gar ke in keiner Weise in dem Verhältnis ist, wie wir das kennen, wie wir ja. das auch... Und damit äh, überfordern wir sie auch, natürlich. Ja, genau. Und da ist natürlich eine starke Aufgabe, ja, ein, ja. Ja, ein Zusammenkommen und nicht hineinpressen. Ja. Ja. Ähm, ja. Das ist absolut, ja. Ähm, die Frage ist, ja, schwierig, wie, sollen, wie, wie soll das umgesetzt werden ähm, in 45 Minuten Unterricht? Ich gebe Ihnen vollkommen recht und das ist auch überhaupt nicht so gemeint, als würde ich das nicht wollen, ähm, ich gebe mir sehr viel Mühe ja, und wir versuchen auch bei uns an der Schule, ja, wir haben so viele tolle Kolleginnen und Kollegen, ja, wir versuchen immer wieder zusammenzukommen und auch jeden, ja, jede Person so zu so akzeptieren, ja. wie sie ist. Was wir aber trotzdem nicht vernachlässigen dürfen und das ist halt am Schluss, so bitter wie es klingt, geht es um einen Schulabschluss und wie bekommen wir diese Menschen, egal wie unterschiedlich sie sind, in einen Beruf. Und das ist schwer. Ja, aber vielleicht liegt es gerade an dem Weg, der so vorgezeichnet ist, mit dem Abschluss und mit dem, vielleicht liegen die Lösungen ganz woanders. Aber da will ich jetzt nicht ein Besserwisser sein, weil ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass der Weg ganz stark über das Thema Persönlichkeit geht und dass die Chance eigentlich ist, von allen Leuten, die führen, sei es in der Industrie oder im Lehrberuf, die müssten als erstes verstehen und müssten ihre eigene private Logik erkennen können, mit der sie das Welt, ihr, ihr Leben bewältigen und ihre berufliche Aufgabe erfüllen. Und da gibt es noch Entwicklungspotenzial, was aus meiner Sicht noch nicht gesehen wird. Das ist nicht eine Kritik, sondern es ist der Normalzustand von jedem Menschen. Ja? Aber wir müssen alle lernen, unsere Grenzen zu erweitern, also aus unserer Persönlichkeit in die Potenzialentfaltung gehen, weil wir haben alle von der Anlage her mehr soziales Potenzial, als wir es heute zeigen. Sonst wäre unsere Gesellschaft nicht in dem Zustand, wie sie heute ist. Prima, Herr Branke, 
Ja, also es spricht mich sehr an, das, was Sie gerade sagen. Ich glaube, mit den Themen müssen wir uns beschäftigen. Ich habe jetzt gerade auch so mein eigenes Leben reflektiert. Es sind ja immer auch Zufälle. Warum ja. ist man den Weg da gegangen und den Weg ja. da nicht gegangen? Wenn ich vorhin das Thema von Rauschgiftsichtlingen angesprochen habe, habe ich das in meinem eigenen Umfeld erlebt und bin nicht damit in, so in Berührung gekommen wie diejenigen, die dann sogar einige gestorben dabei. Und irgendwo fragt man sich dann, woher kam der Schutzschirm? Nicht? Den ja. man ja, irgendwo hat man den hergekriegt. Nicht? So, <lacht> jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt man sich damit auseinander? Das andere, ja. was mir gerade auch nochmal in den Sinn kam, ist, wie geht man mit geteilter Meinung um? Nicht? Wir erleben ja. es ja heute immer wieder, dass Menschen nicht mit geteilter Meinung umgehen können und dann den anderen der anderen Meinung ist, verteufeln. Nicht? Und gut, dann bin ich wieder bei Schama, wo ich sage, äh, wie komme ich in die Presenzing-Phase rein, um äh, auch in die Auseinandersetzung reinzukommen. Ich denke mal, da ist noch einiges aus, aufzuarbeiten. Ja, glaube ich. Was glaub natürlich ich auch. Das, auch den ganzen Prozess noch viel mehr unterstützen würde. Wobei, äh, David, wenn ich das so sehe, ich bin fasziniert von dem, was ihr da macht. Äh, für mich ist noch mal eine Frage, ist das nicht manchmal auch zu viel für die äh, Schülerinnen und Schüler? Das ist schön, dass du das ansprichst. <lacht> ähm, nee, eigentlich wirklich nicht. Man muss ja auch mal dazu sagen, ja, es ist ein Tag ohne Unterricht. <lacht> ähm, von daher äh, ist es natürlich äh, auch mal ganz gerne gesehen von den Kindern. Ja. Ähm, und na, man lernt mal was Neues kennen. Ja. Wir haben ja ganz viele Kinder dabei, ja. ähm, die kommen ja aus den eigenen vier Wänden nicht raus. Ja, oder aus dem eigenen Ort. Und gerade da ist dann auch so ein, so ein außergewöhnlicher Tag, mal etwas, wo die was erleben. Ja, und das ist eine, doch, das ist sehr, sehr gerne gesehen von unseren Schülerinnen und Schülern. Ja, und vor allem auch mal zu sehen, hey, was macht denn so ein Betrieb eigentlich? Ja, dann haben natürlich äh, die mit den, mit den sehr großen Klappen ganz oft ähm, erstmal ganz arg Angst, da ja, in Kontakt zu treten mit den Betrieben, aber das klappt und man lernt auch mal, ja, vielleicht andere Personen kennen ja, und lernt, äh, wie man auf Personen reagiert, die man nicht kennt. Ja, doch, das ist eigentlich ganz schön, auch für die Kinder. Ich habe noch eine ja. ergänzende Frage dazu. Ja. Ist das nicht auch manchmal zu viel für die Lehrer, also speziell für den David Schmidt? Der macht ja viel mehr wie das, was von ihm gefordert wird. Und das klingt für mich so, das, was Sie vorgestellt haben und wie Sie das auch präsentieren, dass es weit über das hinausgeht, was normalerweise der Fall ist. Wo sind da Ihre Grenzen? Oder haben Sie die mal erreicht? <lacht> ähm, ja, die erreiche ich, erreiche ich dann doch mal. Äh, irgendwann wird auch mal das iPad oder der Laptop weggelegt. weggelegt. Ähm, es ist natürlich so, ich bin nicht der Einzige der das trägt. Ganz bestimmt nicht. Wer ähm, die Berufsorientierung zum Beispiel an der Schule, da mache ich nichts. Ja, das ist meinen Kolleginnen und Kollegen geschuldet, die da wirklich auch äh, sich drum kümmern und bemühen. Und das ist halt, wir sind ein Kollegium von über 70 Personen. Und wenn jeder etwas tut, dann ist für alle etwas gemacht. Und das ist schön. Ja? Ähm, wenn man dann so einen BO-Tag hat, ja, und merkt, das ist so toll organisiert und das ist so schön gemacht für die Kinder und man hat selbst nichts dafür tun müssen, dann hat man auch die Kapazität, auch mal bei einem Projekttag der Physik zu sagen, da haben die anderen von was und ich habe gearbeitet. Ja, also es ist ein Geben und ein Nehmen. Natürlich hat man immer wieder Leute dabei, die mehr oder weniger arbeiten, aber ich meine, dafür sind wir Lehrer geworden, ja. Wenn es uns nicht Spaß machen würde, dann sollten wir es auch nicht tun. <lacht> Danke. Prima, ich denke mal, das war schon fast das gute Schlusswort. Ich bedanke mich ganz besonders bei dir, David. Ich denke mal, du hast wahnsinnig viel rübergebracht. Ich, ich kann mir vorstellen, dass einige der Teilnehmenden auch mit etwas kritischen Gedanken in dieses Gespräch reingegangen sind und gedacht haben, ach, was kommt denn da? Aber wirklich klasse. Also ich bin positiv überrascht. Das darf uns nicht hindern, mehr zu tun in Richtung MINT. Es ist, diese Thematik ist für uns als Gesellschaft außerordentlich wichtig. Und ja, wenn Sie aus dem Kreis heraus Interesse haben, schreiben Sie mich an. Wir 
organisieren weiter äh, auch weiterführende Themen, Inhalte. Ich denke, Herr Branke, Ihr Thema war, äh, ist sehr interessant. Könnten wir vielleicht mal eine extra Session draus machen? Ja, gerne. Äh, Im kleinen Kreis ist jetzt nichts, wo wir, äh, ist ja vielleicht auch gar nicht richtig, wenn wir da 100 Teilnehmende haben, äh, sondern äh, es war heute eine Runde, äh, ja, wo man auch das Gefühl hatte, äh, man hat einander wieder ein Stück weit mehr kennengelernt, soweit das digital überhaupt möglich ist. Äh, mir persönlich hat es äh, von der Peter Drucker Seite äh, wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, ich habe immer zuerst die Arbeit, das Ganze zu organisieren und dann ist man natürlich happy, wenn es so toll geklappt hat. Insofern darf ich mich bei allen bedanken. Sie alle haben dazu hervorragend beigetragen, hat mir Spaß gemacht. Und David, dir ganz besonderen Dank und äh, wir drücken dir die Daumen, äh, dass äh, du da, äh, dass das Ganze noch mehr breiter auch geht und dass wir dann auch damit die Zukunft so gestalten, dass sie für unsere Nachwuchskräfte sich so darstellen ja, wie sie die Zukunft auch erleben möchten und äh, dass da dann äh, das durch, durch wenig negative Überraschungen, die es natürlich auch immer mal wieder gibt, wo man mit fertig werden muss, äh, der Weg gespickt ist von denen. Insofern besten Dank. Wer Interesse hat, gerne melden bei mir per E-Mail äh, und wir, ich organisiere gerne nochmal eine äh, weitere Runde auch in, um dieses Thema herum, sei es über, in der Hochschule oder sei es äh, auch äh, ich hatte ja eingangs gesagt, im LinkedIn schrieb einer, das fängt bei der Krippe an. Ähm, es, vielleicht kommen wir irgendwann mal zum Kindergarten, aber dazwischen gibt es ja auch noch eine ganze Menge. Und als Eltern und oder auch Großeltern teilweise haben wir ja auch unsere Aufgabe. Insofern besten Dank und weiterhin allen viel Erfolg. Ja, und auch Ihnen besten Dank, dass Sie sowas organisiert haben, Herr Doppler. Hat vielen, Spaß. vielen Dank. Ja, Dann danke schön. Dank. Danke schön. Also, schönen Abend. Tschüss. 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 Tschüss.